നമസ്കാരം ഇന്ന് ഏപ്രിൽ പത്ത് ലോക ഹോമിയോപ്പതി ദിനം ഡോക്ടർ സാമുവൽ ഹാനിമാൻ എന്ന എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടറാണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പിതാവ് ലൈക് ക്യൂഴ്സ് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഹോമിയോപ്പതിയുടെ സിദ്ധാന്തം ഇന്ത്യയിൽ വളരെ വ്യാപകമായി തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു പോരുന്ന ഒരു വൈദ്യ ശൃംഖലയാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഹോമിയോപ്പതിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികളാണ് അവലംബിക്കുന്നത് കേരളത്തിലും ഹോമിയോപ്പതി പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളിലൊക്കെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി വളരെ ഇഫക്റ്റീവായ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നു ഈ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ കാലത്തും ഹോമിയോപ്പതി വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു ലോക ഹോമിയോപ്പതി ദിനമായ ഇന്ന് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചും ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചും പൊതുവായ ഹോമിയോ ചികിത്സാ തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മളോട് വിശദീകരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ അനിൽകുമാർ കെ പി അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം വെങ്കടേശ്വര ഹോമിയോ ക്ലിനിക്കിലെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യനാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏപ്രിൽ ടെൻത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആചാര്യൻ ഡോക്ടർ സാമു ഹനു ഹാമുൽ ഹനുമാൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് വേൾഡ് ഹോമിയോപ്പതി ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൽ ജനിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു അലോപ്പതി ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ സാമുവൽ ഹനിമാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് വേൾഡ് ഹോമിയോപ്പതി ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു അലോപ്പതി കൃഷകനായിരുന്നു അലോപ്പതിയിൽ എം ഡി എടുത്തൊരു ഡോക്ടറായിരുന്നു ആ ചികിത്സാ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ഗുണകരമായ അനുഭവം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു റിസർച്ചിലൂടെ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കണ്ടെത്താൻ തയ്യാറായത് അന്ന് നടന്ന ചികിത്സാ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ധാരാളം റിസൾട്ടുകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അലോപ്പതി ചികിത്സാ ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും പല രോഗികൾക്കും കുറവില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ വിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് പോയി ധാരാളം ബുക്കുകൾ പല ഭാഷകളിലുള്ള ട്രാൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് ലാംഗ്വേജ് അറിയാമായിരുന്നു അതിൽ കള്ളൻസ് മെറ്റീരിയ മേടിക്കാൻ എന്നൊരു ബുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ യാദൃശികമായി സിങ്കോണ ബാർക്കിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് അതിനകത്ത് കണ്ടു അതായത് സിങ്കോണ ബാർക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മലേറിയയുടെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം യാദൃശികമായി ചിങ്കോണ ബാർക്ക് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ആ മരുന്ന് കഴിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്ത് മലേറിയയുടെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അതേപോലെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ സിങ്കോണ ബാർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ മലേറിയയിലേക്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവുകയും അത് മൂന്നോ നാലോ ദിവസം ഡ്രഗ്സ് വിഡ്രോ ചെയ്തപ്പോൾ അത് മാറുകയും ചെയ്തു അപ്പം അത് കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പറഞ്ഞു നടത്തിയപ്പോൾ സമം സമേന ശാന്തി എന്നൊരു തിയറി കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് ലായ് ഓഫ് സിമിലാഴ്സ് ആ ലായ് ഓഫ് സിമിലാഴ്സ് ആണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് സഹായമായിരുന്നു സിമിലിബ സിമിലിബസ് കുറണ്ടർ എന്നൊരു തിയറി തന്നെ ഉണ്ടായി അതായത് സമം സമയന ശാന്തി ഒരസുഖം ശരീരത്തിലുള്ളപ്പോൾ പനിയുള്ള ആൾക്ക് പനി ഉണ്ടാകുന്ന മരുന്ന് കൊടുത്താൽ ആ അസുഖം പുറന്തള്ളുന്നു ഇതാണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ തത്വം അത് ധാരാളം ആൾക്കാരിൽ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ വളരെ ആശ്വാസകമായ റിസൾട്ട് കിട്ടുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഹൂഫ്ലാൻസ് റേണറിൽ ആദ്യമായിട്ട് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അത് പിന്നെയും ഇരുപത് വർഷം നടന്ന പഠനത്തിന് ശേഷം അത് ഒരു തിയറി ആയിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഓർഗൻ ആൻഡ് ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്ന ഒരു ബുക്കിൽ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അതാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം ഈ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഹോമിയോപ്പതി അശാസ്ത്രീയമെന്നും കവടശാസ്ത്രമെന്നും ബ്ലാക്ക് മാജിക് എന്നും പ്ലാസിബോ എഫക്റ്റ് ആണെന്നും ധാരാളം പേർ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അന്ന് ഹനുമാൻ്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിറ്റിസിസം ആയിരുന്നു ആ ക്രിറ്റിസിസം തന്നെ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു ഇപ്പോൾ കൊറോണ സമയത്തും അത് തന്നെ തുടരുന്നു പക്ഷേ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതൊരു കവടശാസ്ത്രമല്ല ഏതൊരു രോഗത്തിനും ഫലപ്രദമാണ് എല്ലാ വരുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാമെന്നല്ല പറയുന്നത് ഓരോ ചികിത്സാ ശാസ്ത്രത്തിനും അതിൻ്റേതായ നല്ല വശങ്ങളും ദോഷവശങ്ങളുണ്ട് എന്ത് നല്ല വശമുണ്ടോ അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാം ഈ ഏകദേശം വേൾഡ് ഹെൽത്ത് 
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫലമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഈ കോവിഡ് ചികിത്സാ ശാസ്ത്രം കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് മരുന്നില്ലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തുകയും ഇതിനൊരു പ്രതിരോധ മരുന്ന് പ്രതിരോധ മരുന്നെന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ ബൂസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാർ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം ഉള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കോവിഡ് കോവിഡിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് അധികം താമസി അതിന് കോവിഡ് പുറത്താകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുള്ളൂ ഇത് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു വലിയ സംഭവമേ അല്ല ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കോവിഡ് പുറത്താവും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഹോമിയോ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹോമിയോപ്പതി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ കോവിഡ് മാത്രമല്ല ക്യാൻസർ പോലെ ചികിത്സാ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അസു ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കും ഹോമിയോപ്പതി വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അതുപോലെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട വെട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾ സൈനസൈറ്റിസ് വിവിധ തരം സ്റ്റോണുകൾ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ പാൻക്രിയാറ്റിക് സ്റ്റോൺ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി വളരെ ഫലപ്രദമാണ് സർജിക്കൽ കേസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും സർജിക്കൽ കേസുകൾക്ക് ഹോമിയോപ്പതി എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ സർജിക്കൽ കേസസും ഹോമിയോപ്പതിയിൽ സർജിക്കൽ രോഗങ്ങളാവണമെന്നില്ല അത് പലതും മരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് കേസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് റപ്ചർ ആവുന്നതിന് മുമ്പേ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ ത്രീ ഓർ ഫോർ ഡേയ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ചോളം ആശുപത്രികൾ കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം അമ്പത്താറോളം ഡിസ്പെൻസറികൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ ബൂസ്റ്റർ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോവിഡ് എന്നൊരു സംഭവം അടുത്ത പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും അതിന് എല്ലാ അധികാരികളും മന്ത്രിമാരും എല്ലാവരും കൂടെ സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് കേരളം രക്ഷപ്പെടും നമുക്ക് എക്കണോമിക് കൊളാപ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് മുമ്പേ പകർച്ചവ്യാധികൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട എല്ലാം തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ സഹായം സമൂഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായമുള്ള കോളർ വന്ന് ധാരാളം പേർ ആലപ്പുഴ സൈഡിൽ മരിക്കുക ചെയ്തപ്പോൾ അന്ന് ഹോമിയോ മരുന്നാണ് രക്ഷയ്ക്കെത്തിയത് അതിനുശേഷം സ്കാർലറ്റ് ഫീവർ വന്നു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ വന്നു ഡെങ്കിപ്പനി വന്നു ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാണ് ഹോമിയോപ്പതി അതിന് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ യാതൊരു മരുന്നും തന്നെയില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അനുഭവം ഹോമിയോ മെഡിസിൻ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ജമ്പിയും എന്നുള്ളൊരു അനുഭവമാണ് കിട്ടുന്നത് അതിൽ ഈവൻ ഡെങ്കു ഹെമറേജിക് ഫീവർ വന്നാൽ പോലും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹോമിയോ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കോവിഡിലും സഹായിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരുടെയും ധാരണ കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടൻ ഹോമിയോപ്പതിക്കാർ മരുന്നും കൊണ്ടിറങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല കോവിഡ് ഏതൊരു പകർച്ചവ്യാധി വന്നാലും അതിന് കുറേ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാവും ആ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അപഗ്രഥിച്ച് അതിന് ആ സിംറ്റംസ് വച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മരുന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സമം സമയന ശാന്തി ഒരു പേഴ്സണൈസ് മെഡിസിൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക ഓരോ വ്യക്തിയും വ്യത്യസ്തമാണ് അതിൽ ഞങ്ങൾ ജീനസ് എപ്പിഡമിക്സ് അതായത് ഒരു എപ്പിഡമിക്സ് വരുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ പാൻഡമിക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ എപ്പിഡമിക്സിൽ വരുന്ന എല്ലാ സിംറ്റംസും കൂടെ ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു മരുന്ന് കണ്ടെത്തി അത് രോഗിക്ക് കൊടുത്താൽ അതാണ് ജീനസ് എപ്പിഡമിക് ആ സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രതിരോധ മരുന്ന് അഥവാ ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്ററായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യും ഇതാണ് തിയറി ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗം പുറത്താവും ഇതിന് വലിയ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ഉള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഇത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീഷണർക്കോ ഒന്നും സ്വകാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിമിതികളുണ്ട് ഇത് സർക്കാർ തലത്തിൽ വ്യാപകമായി ചെയ്താൽ കോവിഡ് എന്നൊരു മഹാമാരി ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് അതിന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജില്ലയോ ഒരു പഞ്ചായത്തോ എടുത്ത് ഹോമിയോ മെഡിസിൻ്റെ പ്രതിരോധ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കുക വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ എഫിക്കസി തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാൻ പറ്റും ഈ വേൾഡ് ഹോമിയോപ്പതി ഡേയിൽ എൻ്റെ മെസ്സേജ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ പാടാൻ കഴിവുള്ള ആളാണോ എങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കൂ അതൊരു കവിതയാകാം സോളോയാകാം ഡിയറ